എല്ലാവർക്കും എം ഫോട്ടോയ്ക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നൽപ്പത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഫ്രിഡ്ജ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് സിമ്പിളാണ് അധികം വലിയ പണിയൊന്നും വരുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ കുട്ടി ഫ്രിഡ്ജ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് കിട്ടാലോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സി പി യു ഫാനാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാ ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിലൊക്കെ കിട്ടും ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതുമാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇതിപ്പോൾ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ഒരു പേരാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഒരു വലുതും ഒരു ചെറുത് അടങ്ങുന്നതാണ് പേര് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വലുതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് ചെറുത് കയറ്റി വെച്ച് സ്ക്രൂ ഇടാനുള്ളൊരു ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേരായിട്ട് വാങ്ങിയത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് അതായത് പെൽട്ടിയർ മൊഡ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആണ് അതായത് ഇതിന് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ എഴുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ആ വലിയ ഹീറ്റ്സിങ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പെൽട്ടിയർ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എഴുത്തില്ലാത്ത ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പെൽട്ടിയറിൽ ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ മുട്ടിച്ച് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഹീറ്റ് സിങ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രീം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പെൽട്ടിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും നമ്മുടെ സിങ്കിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ എഴുത്തില്ലാത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് തേച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇത് നേരെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ വലിയ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് എഴുത്തില്ലാത്ത ഭാഗം വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതങ്ങനെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞി ഹീറ്റ് സിങ്ക് എടുക്കുക അത് നമ്മൾ എഴുത്തുള്ള ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നേരെ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് തേക്കാം തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നേരെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് സിങ്ക് അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെൽട്ടിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും ട്രാൻസ്ഫർ ആവാനായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് അവിടെ തേച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹീറ്റ് സിങ്കും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് പെൽട്ടിയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് പെൽട്ടിയർ ഉള്ളിൽ തെന്നിപ്പോകാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രൂ എടുത്തു അതിലൊരു കുഞ്ഞു വാഷർ ഇട്ടു അതായത് നമ്മുടെ വലിയ ഹീറ്റ് സിങ്കിന് ഇത്തിരി ഹോള് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രൂ തെന്നിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ കയറി ടൈറ്റാവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാൻ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ കുഞ്ഞി സി പി യു ഫാൻ എടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ചെറിയ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടൈറ്റാവും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടുന്ന ഫ്ലക്സ് ക്യുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലൂവോ അങ്ങനത്തെ പശ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഏതായാലും നല്ലതാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞി ഫാൻ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹീറ്റ് സിങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വലിയൊരു സി പി യു ഫാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാനും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പശ വെച്ച് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പശ വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ കുറച്ച് പീസുകളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ സി പി യു ഫാൻ നമ്മുടെ മൾട്ടിവുഡിൽ മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ നമ്മളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷനിൽ അടുത്ത പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷനിൽ നമ്മൾ ബ്ലേഡ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോക്കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മുടെ സി പി യു ഫാൻ ഇറക്കി വയ്ക്കാം അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിവശം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ശക്തിയുള്ള പശ അതായത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂവോ ഫെവി ക്യുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യുഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പശയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുന്ന പശ അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോർഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മൾട്ടിവുഡ് കയറ്റി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മൾട്ടിവുഡ് കയറ്റി വെച്ച ആ ഒരു പീസ് നമ്മൾ അടിഭാഗം ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പോർട്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഹോൾ ഇട്ടു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീമെയിൽ പോർട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലും ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പണിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സിങ്കിന് വരുന്ന ആ ഒരു ചൂട് കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്ന പീസിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഒട്ടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള പീസ് വെച്ച് തന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച പീസ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒട്ടിച്ചെടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച പീസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ സൈഡിൽ ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് കവർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പ് സൈഡിലും നമ്മുടെ അടിവശത്ത് വെച്ച ആ ഒരു അളവിലുള്ള ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അപ്പം തന്നെ ഒട്ടിക്കോളും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പശ തേച്ചു അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു നല്ല ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിവശത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊങ്ങിയിരിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് അതായത് അടി അടിവശത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം കുറച്ച് പൊന്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു പണി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ചെറിയൊരു സ്റ്റേ നമ്മൾ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അടിവശം ഒന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആ പൊക്കിയ ഭാഗം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുൻവശത്തും ഒരു പീസ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ടോപ്പ് സൈഡിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡോർ അല്ലാതെ ഡോറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ ഭാഗത്തിന് അതായത് നമ്മൾ കൊക്ക കോളയുടെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന പീസാണ് നമ്മൾ ഡോറായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഡോറിന് ഒരു കണ്ണാടി ചില്ല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡോറിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പുറത്ത് കാണാൻ ഭാഗത്തിനുള്ളൊരു ഡോറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കണ്ണാടി ചില്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇതിപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുട
ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡോർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിജാഗിരിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വാതിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിജാഗിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ വിജാഗിരി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിജാഗിരിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞായിരുന്നു ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഡോറിൽ ഒട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് വെക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡോറിൽ കുറച്ച് ഗ്ലൂ വെച്ചു അതിലേക്ക് നമ്മൾ വിജാഗിരിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യുഫ്ലക്സ് വെച്ച് അതിൽ ഒട്ടിച്ചു കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും അതായത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബോഡിയിലേക്കും കൂടെ നമ്മളത് ഒട്ടിച്ച് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കളയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോർ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹാൻഡിൽ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കുഞ്ഞു ഹാൻഡിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡോറിൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അതായത് മിനി ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ അഡാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മിനി ഫ്രിഡ്ജ് ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ആണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എക്സോസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ ഒരു സി പി ഫാനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തണുപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ രണ്ട് പെപ്സി ക്യാനുകളാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്യാൻ വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ക്യാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെപ്സിയോ സെവനപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇത് നേരെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ വരുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇനിയിപ്പോൾ ആ സെൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ സെൻസർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഡോർ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറച്ച് നേരം ആയി നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൽ റീഡിങ് നമുക്ക് മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നുണ്ട് ഇതേ കണ്ട മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മുപ്പത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി സ്പീഡാക്കിയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോയുടെ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ പെപ്സിയുടെ ക്യാനുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒരു വിശർക്കുന്ന പോലെ അതായത് ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ടറിൽ വെള്ളം വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഇത് തണുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടു ഇപ്പോൾ പതിനെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും കൂടുതലായിട്ട് കുറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുഞ്ഞു ഫ്രിഡ്ജാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെപ്സിയോ കൊക്കോക്കോളയോ വെള്ളമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമോ എന്ത് കാര്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുട്ടി ഫ്രിഡ്ജ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏകദേശം വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊക്കെ മനസ്സിലായിണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എം ഫോട്ടോ യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്